বঙ্গতনয়া হয়েও তার অভিনয়ে কাজ শুরু প্রথম তেলেগু ছবির হাত ধরেই তারপর হিন্দিতে কখনো বড় পর্দায় কখনো ছোট পর্দায় কিন্তু এখনো টলিউডে মানে বাংলা ছবিতে তার কোনো দেখা মেলেনি বাংলাতে কি তার অনিহা নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনো কারণ এই সব নিয়ে নানান কথা বলতে আমাদের সঙ্গে রয়েছে ইশিতা দত্তা ওয়েলকাম টু কলকাতা কেমন আছো আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু বি ইন কলকাতা থ্যাংকস টু ইউ অল আমার একবার এখানে আসা হলো সো থ্যাংক ইউ হ্যাঁ তো এই কলকাতায় ঘুরতে আসছো কিন্তু কাজের জন্য কবে আসবে সেটা নিয়ে কথা বলবো ফার্স্টে যেটা জানতে চাইবো যে এখানে যেটার জন্য আসে সেটা হচ্ছে ফিরাঙ্গির জন্য আপাতত সামনে তোমার যেটা ছবি তো ফিরাঙ্গি নিয়েই ফার্স্ট একটু কথা বলবো কপিল শর্মার সাথে কাজ সেটার এক্সপিরিয়েন্স কেমন কপিল আই থিঙ্ক পুরো ইন্ডিয়া নট অনলি ইন ইন্ডিয়া বাইরেও যারা আছে সবাই খুব পছন্দ করে কপিলকে ওনার শোকে সো আই ওয়াজ অলসো ভেরি এক্সাইটেড ওনার সঙ্গে কাজ করে বিকজ আই থট হিজ গোন বি ফানি ইউ ওয়াজ এক্সাক্টলি লাইক দ্যাট সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে কি কপিল কেমন ইউ নো অফ ক্যাম অফ ক্যামেরা ইজ হি দ্য সেম অ্যান্ড আই হ্যাভ টু সে ও অলমোস্ট আই থিঙ্ক একটু বেশি আরও বেশি মজা করে সো খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওনার সঙ্গে কাজ করে আচ্ছা যেটা আমি ফার্স্টেই বললাম যে তোমার সাউথের ছবি দিয়ে এন্ট্রি তারপর বলিউডে আমরা দেখেছি দৃশ্যমে দেখেছি ছোট পর্দায় দেখেছি আবার এখন একটা বলিউডের ছবি তো বাংলা ছবিতে কাজ করার কোনো এরপর ইচ্ছে আছে নাকি ভাবছো না করার ইচ্ছেটাই নেই কোনটা তোমরা চাও আমাকে দেখতে বাংলা একদম সো প্লিজ দেখলে সবাই দেখতে চায় আমাকে বাংলা ফিল্মে সো আই থিঙ্ক আই শুড গেট আ ভেরি গুড অফার ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড হোপফুলি এখন তোমরা তো বলছো তো পেয়ে যাবো হয়তো অ্যান্ড কিছু করবো এখানে বিকজ আই অনেস্টলি জোকস আপার্ট আই রিলি ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন দ্য বেঙ্গলি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বিকজ আই থিঙ্ক যেটা আমি খুব ভাল লাগে ইস তো কাইন্ড কি কেমনি ছোটো ছোটো সিম্পল মোমেন্টসকে নিয়ে পুরো পুরো স্টোরি বানানো লাইক প্রাক্তন আই সো রিসেন্টলি অ্যান্ড আই ওয়াজ জাস্ট অ্যামেজড হ্যাজ হাও অ্যান এন্টায়ার ফিল্ম একটা রোড জার্নির মধ্যে একটা কত সুন্দর একটা গল্প দেখালো আমি সাচ নাইস মেসেজ সো আমার আমার খুব ভালো লাগে এমনি সিনেমা দেখলে দেখতে অ্যান্ড আই উইশ কি আমিও এমনি একটা সিনেমার পার্ট হলে আমি আই বি ভেরি প্রাউড আচ্ছা বাংলা ছবিতে এখন কিন্তু পরিচালকদের অনেকগুলো ভাগ আছে মানে বাংলা ছবি দেখা হয়তো মোটামুটি যেরকম বলে প্রাক্ত হ্যাঁ অনেক কম মানে অনেক বেশি দেখিনি কিছু কিছু ফিল্ম দেখি যখনই কেউ রেকমেন্ড করে আফে ওখানে বম্বেতে যখন থিয়েটারসে লাগে সো যেমনি বেলার শেষে আই সো আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ লাস্ট ইয়ার বেলার শেষে রিলিজ হয়েছিল তখন গিয়ে দেখেছিলাম এখন পোস্ত হয়েছে বাট আই কুডেন্ট সি বিকজ আমার একটু বিজি ছিলাম বাট আই ওয়ান্ট টু সি আই হ্যাভ হার্ড কি এখন লেটেস্ট সবাই খুব পছন্দ করেছে সো আই উড লাভ টু সি দ্যাট ফিল্ম অলসো মানে আমরা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি শিবপ্রসাদ রায় এবং নন্দিতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের ছবি তুমি দেখেছো এছাড়াও অনেক পরিচালক আছেন সৃজিত মুখার্জি আছেন রাজ চক্রবর্তী আছেন এক একজনের ঘরে আনা এক এক রকম কেউ কমার্শিয়াল ছবি করেন কেউ এই ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড তোমার কোন পরিচালকের সাথে কাজ করার ইচ্ছা বা কোন ধরনের যদি বাংলা ছবিতে কাজ করো কোন ধরনের ছবিতে কাজ করার ইচ্ছে আমি অ্যাজ এন অ্যাজ এন অ্যাক্টার আমি কোনো সময় নিজেকে লিমিট করিনি কি খালি এই টাইপ অফ ফিল্ম করবো ইয়া ফের খালি আর্ট ইয়া কমার্শিয়াল আমি সব করতে চাই বাট ইয়েস আমি বিকজ আই হ্যাভ সিন মোর অফ দি দিস কাইন্ড অফ ফিল্ম এমনি প্রাক্তন আর বেলা শেষে হলো সো আমার এই ফিল্ম দেখে খুবই আই ওয়াজ ভেরি ইন্সপায়ার্ড টু ইউ নো বি আ পার্ট অফ সাচ সিনেমা সো আই থিঙ্ক ইয়া এমনি ফিল্ম করতে চাইবো নিজে অভিনেত্রী হওয়া ছাড়াও আর একটা সম্পর্ক মানে অনেকেই জানেন না যেটা যে তনুশ্রী দত্তের বোন তুমি তো সেক্ষেত্রে মানে অভিনয়তে আসা কি দিদিকে দেখেই হ্যাঁ দিদিকে দেখে হয়েছে একটু ইন্টারেস্ট ছিল বাট যখন দিদি করলো অ্যান্ড আমাদের ফ্যামিলিতে দূর দূর অবধি কেউ ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে নেই তো যখন ও করতে পারলো মানে এত বড় একটা স্টেপ নিয়ে সাকসেসফুল হওয়া সো আই থিঙ্ক ইটস ইন্সপায়ার্ড মি কি আমিও করতে পারি অ্যান্ড দেন শি ওয়াজ অলওয়েজ সাপোর্টিং কি তুমি যদি যেতে চাও ইন্ডাস্ট্রিতে আমি আছি আমি তোমাকে সাপোর্ট করবো বাট জেনে নাও খুব হার্ড ওয়ার্ক মানে যে কোনো ফিল্ডে আজকাল তোমাকে অনেক ডেডিকেটেড হতে হবে পেশেন্স হওয়া উচিত হার্ড ওয়ার্ক করা উচিত সো শি এড অল শি ইজ অলওয়েজ গাইডেড মি বাট ইয়েস কেন কেউ ছিল একজন গাইড করার জন্য আই টুক দ্যাট স্টেপ অ্যান্ড আমি বললাম চলো দেখা জায়গা লেটস ট্রাই অ্যান্ড খুব অ্যান্ড আই থিঙ্ক আফটার ডুইং দ্যাট অ্যাক্টিং আমি অ্যাক্টিং কোর্স করেছি অনুপম খের ইনস্টিটিউট দেখে তারপরে জানতে পারলাম কি খালি একটা বলা আর একটা এক্সপিরিয়েন্স করা ইজ ডিফারেন্ট অ্যাকচুয়ালি ওয়েন আই ডেড একটা ছোটো প্লে করেছিলাম দ্য কাই দ্য দ্য থিং দ্যাট আই ফেল্ট অ্যান্ড তখন আমি বুঝতে পারলাম কি আচ্ছা এটাই করতে চাই এমনি ছোটোবেলায় সবাই জিজ্ঞেস করতো তুমি কি হতে চাও এক বছর ইঞ্জিনিয়ার নেক্সট ইয়ার টেনিস প্লেয়ার হয়ে গেল থার্ড ইয়ার টিচার হয়ে গেল ডক্টর তো আমার বাবা বলে ভালো প্রফেশনে
জিজু আসলো মানে আমার জিজু আমার যে ঘরে আসলো তো ডক্টর ছিল তো আমার হ্যাঁ 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 ডক্টর হতে চাই কিন্তু খুব প্রশ্ন করতে হবে না না তারপরে টেনিস প্লেয়ার আমি টেনিস দেখতাম বাবা খুব স্পোর্টস দেখে তো আমি দেখলাম কি আরে কত মজা আসছে দেখে এটা আমি টেনিস প্লেয়ার হতে চাই সো মানে ইট ইউজ টু কনস্টেন্টলি চেঞ্জ তো আমার প্যারেন্টসটা খুব কনফিউজ ছিল একসময় আমি হাউস ওয়াইফ হতে চাইছিলাম আমি খালি বললাম খালি বিয়ে করবো আর সেটেল হয়ে যাবো আর কিছু কাজ করবো না ঘরের মধ্যে এনজয় করবো অ্যান্ড ঘরের কাজ করবো বলে আই ইস টু লাভ ডুইং যেমন ছোটো ছিলাম অনেক তো মা সবসময় বলে কিন্তু ছোটোবেলা তো খালি বলতিস কি আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা আমি খালি বিয়ে করব সো আমি এমনি ছিলাম তো বড় হওয়ার পর বিয়ে হওয়া নেই চিন্তা ভাবনাটা কি রয়েছে এটা হয় সবার সঙ্গে প্রথম বাচ্চার সময় সবসময় বিয়ে করতে চাই বড় হওয়ার পরে না না বিয়ে করবো না বিয়ে করবো না সো আমার সঙ্গে সেম হচ্ছে না বাট আই এম নট আগেনস্ট ইট অ্যাট অল আই থিঙ্ক এখন আমি একটু ইয়াং টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট বাট ইয়াস আই উইল আই উইল ডেফিনেটলি সেটেল ডাউন ইশিতা কি এখন সিঙ্গল হ্যাঁ ইশিতা ইজ ভেরি মাচ সিঙ্গল তারপরে কিন্তু দিদি আমাকে বললো কি এরপরে এটা তোমার জার্নি এবারে কিন্তু আমি তোমাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাবো না বিকজ ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু লার্ন বিকজ আমি সবসময় থাকবো না আই হ্যাভ মাই ওন লাইফ তো আই থিঙ্ক আই দ্যাট টাইম আমি বুঝতে পারলাম না বাট আই টুডে আই রিলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড কি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি ইউ নো একটা যে স্ট্রেংথ আর কনফিডেন্স আসে ওটা তখন এসছে মানে আমি অডিশনসে গেছি আর আমি এটা সবসময় বলি লোকদেরকে বিকজ যারা অন্য লোকরা ট্রাই করে ওদের জানা উচিত কি ইটস ফেয়ার ইউ নো সবাইকে অডিশন দিতে হয় অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু সুদ দ্য রোল টু গেট ইট আর মানে রেকমেন্ডেশন এসব আই ডোন্ট নো এটলিস্ট ইন মাই কেস ইট ওয়াজ অল হার্ড ওয়ার্ক তো ইশিতা তুমি বললে তুমি ছোটোবেলায় সেটেলড লাইফ পছন্দ করতে মানে সেটেলড থাক কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সেটেলড কিছুই নেই প্রচন্ড আনপ্রেডিক্টেবল সেটা যদি তোমার দিদিকেও দেখো একটা সময় একদম লাইম লাইট তারপর আবার কিছুক্ষণ কিছুদিন আর কি অ্যাবসেন্স তার তো সেই ক্ষেত্রে সেটা দেখে কি মনে হয় মানে সেটা দেখে কি কোনো সময় একটু ভয় লাগে বা কোনো সময় একটু মনে হয় যে আমি ভুল দিকে এগোচ্ছি বা আগে না আগে আমার খুব ভয় লাগতো বিফোর এন্ট্রিং একটা জিনিস আছে যখন আমি কিছু শুরু করে দিই তো আমি পুরো ভেবে আসি তো আই নিউ কি এই ইন্ডাস্ট্রিতে এটা একটা আছে দিস ইউ হ্যাভ ইটস আ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল যখন আমরা কেন করছি অনেকে মজা আসছে সো দিস ইজ লাইক আ স্মল লিটল ড্রব্যাক উইচ দিস ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ অ্যান্ড উইচ উই হ্যাভ টু ফেস ইট অ্যান্ড দ্য থিং ইজ কি এটাই তো মোটিভেট করে না রোজ সকালে যে আমরা উঠে উই আর মোটিভেটেড টু গো অ্যান্ড ওয়ার্ক আই থিঙ্ক দিস ইজ হোয়াট মোটিভেটস আস সো আই এম কমপ্লিটলি ওকে উইথ দিস অ্যান্ড আমি এটা নেগেটিভ একদম ভাবি না আই থিঙ্ক ইট ইন্সপায়ার্স মি মোর আমাকে আরও বেশি কনফিডেন্স দেয় অ্যান্ড একটা লড়ার একটা শক্তি দেয় এবার একটু তোমার ব্যাপারে জানি যে আমরা জানি মাছে ভাতে বাঙালি এই ফিগার থেকে তো মনে হয় না যে একটিও ভাত তাত খাওয়া হয় মানে খেতে ভালোবাসি আমি ন্যাশনাল টেলিভিশন ডিক্লেয়ার করছি কালকে আমি পাঁচটা রসগোল্লা একসঙ্গে খেয়েছি অ্যান্ড আমার সঙ্গে যে এসছে ও ওরা প্রুফ কি আমি পাঁচটা রসগোল্লা খেয়েছি ভেটকি মাছ খেয়েছি আর মরলা মাছ খেয়েছি হাউ ডু ইউ মেনটেন ইয়ার ফিগার লিটল বেট জিন্স থ্যাংস টু মাই আমার বাবা বাবার জন্য একটু জিন্স পেছি গিয়ে একটু পাতলা থাকি অ্যান্ড আমি ওয়ার্কআউট কিন্তু করি কিন্তু করতে হয় আমি সবাইকে বলি যদি আমি ইন্ডাস্ট্রিতে না থাকতাম আমি কিন্তু আরও খেতাম আর আমি ওয়ার্কআউট বিলকুল করতাম না আমার একদম ভালো লাগে না বাট নেই ইটস আই থিঙ্ক ইটস এ গুড থিং টু ওয়ার্ক আউট নট টু লুজ ওয়েট হেলথের জন্য ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি মা বাবাকে বলি এক ঘন্টা ওয়াক করা উচিত তোমার হেলথের জন্য যোগা করা উচিত এসব সো আই ডু আই উইল নট সাই ডোন্ট ওয়ার্ক আউট আই ডু ওয়ার্ক আউট তাকে আমি খেতে পারি মাই মেন মোটিভ ইস দ্যাট তুমি বললে যা এইভাবে থাকতে হয় মানে মেনটেন থাকতে হয় অভিনয় না থাকলে অভিনয় না থাকলে তুমি মানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিতে না থাকলে তুমি কোনটা বেছে নিতে যে এরপরে কোন অপশানটা তোমার আই থিঙ্ক ক্রিয়েটিভ ফিল্ডেই কিছু করতাম আমার স্টাইলিংয়ে নিয়ে খুব শখ তো মেবি আই উড হ্যাভ পার্সিউড আ কারিয়ার ইন ডিজাইনিং আর সামথিং লাইক দ্যাট কিছু করতাম এখন তো বলা যায় না বিকজ করিনি বাট আই অলসো একটা ইচ্ছা আছে কি রেস্টুরেন্ট কোনো দিন কিছু একটা খাবারের জয়েন্ট করবো বিকজ আই আমি আমার খুব ভালো লাগে খাবার আমার খাবার বানিয়ে খাওয়াতেও ভালো লাগে তুমি কী কী রান্না করো আমি চিকেন চিকেনের যত চিলি চিকেন বাটার চিকেন চিকেন কড়াই বিরিয়ানি যত চিকেন আইটেম হলেও আমি সব বানাতে পারি মাছ বানাতে পারি না আই এম স্টিল নট গুড অ্যাট ইট অ্যান্ড
সার্ভাইভ করতে পারবো রিসেন্টলি নতুন হয়েছে ডেভেলপমেন্ট আমি অনেক সুইট ডিশ বানাচ্ছি আইসক্রিম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লেভার্স অফ আইসক্রিম ট্রাই করি চিজ কেক বানাই কেক বানাই আর আমার বন্ধুরা আছে গিনি পেক যাদেরকে ডেকে ডেকে খাওয়াই আমি তো কলকাতায় কত আসে মানে কতবার আসা হয় কাজ ছাড়াও এমনিতেও কাজ ছাড়া আই থিঙ্ক বছরে একবার ডেফিনেটলি আসা হয় আমাদের ফ্যামিলি পুরো স্প্রেড আউট হয়ে গেছে আগে তো কলকাতায় ছিল এখন সব নিজের কাজে কাজের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিটিজে আছে তো আমরা বছরে একবার আমাদের যে জেঠু আছে ওরা একটা প্ল্যান করে একদিন ডিসাইড করে যেখানে সবাই মানে অনেক আগের দিকে বলা থাকে সবাই এসে একটা গেট টুগেদার হয় উইচ ইজ আ ভেরি গুড থিং যেটা আমার জেঠু করে বিকজ নালে তো দেখা হবে না সবার সঙ্গে সো ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট মিট রেগুলারলি কথাবার্তা যদি কম হয়ে যায় অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স এ ইয়ার আমাদের একটা বড় আর আমার খুব বড় ফ্যামিলি লাইক ভেরি বিগ ফ্যামিলি আমাদের আর কোনো অন্যদের দরকার নেই সো উই হ্যাভ দিস ওয়ান গেট টুগেদার এভরি ইয়ার সো তখন কলকাতা আসা হয় মানে তোমার জয়েন্ট ফ্যামিলি ভালো লাগে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি খুব একটা আমাদের সবার নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি কিন্তু সামওয়ে জয়েন্ট বলতে গেলে আই থিঙ্ক এখন তো পসিবল না আমি লাইফস্টাইল হয়ে গেছে দের ইজ নো নিউ জয়েন্ট ফ্যামিলি বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কিপ ইন টাচ এখন ওয়াট থ্যাঙ্কস টু হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড অল দি সোশ্যাল মিডিয়া আমরা সবার গ্রুপ বানানো আছে মার সাইডে একটা গ্রুপ বাবার সাইডে একটা গ্রুপ বন্ধুদের একটা গ্রুপ তো উই অলওয়েজ ইউ নো পুট পিকচার্স কিছু কিছু লিখতে থাকি তাকি একটু একটু ভালো লাগে জানতে কি কি হচ্ছে অন্যদের লাইফে দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে আই থিঙ্ক টু বি ইন টাচ যখন যখন এত ভালো ফেসিলিটি আছে তো ওয়াই নট ইউজ ইট আচ্ছা আমরা দৃশ্যমে তোমাকে দেখেছি অজয় দেবগানের মেয়ে হিসেবে তো সেক্ষেত্রে তখন কি একটু মন খারাপ হচ্ছে যে কেন অজয় দেবগানের মেয়ে হচ্ছে নায়িকা হতে পারলাম অফকোর্স আই উড লাভ টু বি অপোজিট হেম ওটা তো সবারই ড্রিম থাকে বাট ওটাও একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল এমনি বলি শাহরুখ খান ও ঐশ্বরার সঙ্গে ওদেরও একটা ভাই বোনের অভিনয় করেছে আবার ইউ নো অপোজিটও ছিল তো আই থিঙ্ক ওয়ান ডে ইভেন আইল গেট টু ইউ নো শুট সামথিং অ্যান্ড আই আই হ্যাড এ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স আমার আমার খুব ইচ্ছা ওনার সঙ্গে আবার কাজ করা সেক্ষেত্রে কোন কোন এখন বলিউড অ্যাক্টারের তোমার মানে তাদের সাথে কাজ করার ইচ্ছা আছে এরকম কারণ আই এম আ বিগ সালমান খান ফ্যান আমার খুব ভালো লাগে সালমান খান অ্যান্ড আই ওয়েস্ট আই ক্যান ওয়ার্ক উইথ হিম আমার খুব ইচ্ছা আছে সো আমি সবসময় প্রে করি কি একটা কোনো একটা ভালো প্রজেক্ট ওনার সঙ্গে হওয়া উচিত মানে তিন খানের মধ্যে সালমান খান সব খান কিন্তু সালমান খান আচ্ছা এবার একটু ছবি নিয়ে আমরা কথা বলি যে আপকামিং কি কি ছবি আসছে তোমার একটা তো আমরা জানি ফিরাঙ্গি আসছে এছাড়া আর কি কি ছবি নিয়ে কাজ করছো ফিলহাল এখন পাইপলাইনে খালি ফিরাঙ্গিটাই আছে যেটা রিলিজ হতে যাচ্ছে ভেরি সুন আর অন্য কোনো প্রজেক্ট শুরু করিনি আমি একটু টাইম নিয়ে জেনারেলি করি সব প্রজেক্ট সো আই এম রাইট না অনলি ফোকাসিং অন দিস অ্যান্ড আছে এক দুটো জিনিস আই আই এম রিলি ওয়ান্ট টু টক অবাউট ইট যেই যেই শুরু করবো আমি তারপর কথা বলবো ওটার বারে আর ধরো যারা অভিনয় করতে আছে তুমি বললে যে তুমি একটা অভিনয় ইনস্টিটিউট থেকে শিখেছো অনুপম খেরের কি বলবে সেটা কি হেল্প করে মানুষকে আই থিঙ্ক এভরিথিং হেল্প যদি তুমি ওটা হেল্প যদি তুমি চাও হেল্প দ্যাট ইজ মানে আমার সঙ্গে অনেক স্টুডেন্টস ছিল অনেকজন খুব মেহনত করতো কিন্তু অনেকজন করতো না সো আই ফিল তোমার কাছে অপরচুনিটি হারে যদি আছে তো তোমাকে একটা ফুললি ইউটিলাইজ করতে হবে সো অ্যাক্টিং ইজ নট সামথিং দ্যাট ক্যান বি টট ইট ইট ইজ ইনবিল্ড বাট অফকোর্স তোমার পলিশিং হয়ে যায় মানে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল অনেকগুলো টেকনিক্যাল অ্যাক্টিং ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট পারফরমেন্স আই ফিল টেকনিক্যাল অনেক জিনিস আছে যেটা ছোটো ছোটো জিনিস যেটা আই থিঙ্ক ইফ ইউ গো টু অ্যান অ্যাক্টিং স্কুল তারপরে যখন অ্যাক্ট তুমি শ্যুট করা শুরু করো দেন ইউ লার্ন অল দ্যাট সো ফর মি পার্সোনালি আই উড সে কি আমার খুব খুব হেল্প করেছে আই ওয়াজ আ ভেরি ডিফারেন্ট পার্সন আমি খুব ইন্টারভার্ট সাইজ ছিলাম অ্যান্ড আফটার দ্যাট আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ ব্রট আউট দ্য বেস্ট অফ মি আচ্ছা আমরা শিল্পা শেট্টিকে মানে আমরা দুজন দুই বোনকে একসাথে দেখেছি তাহলে এটা কি ফিউচারে কোনো চান্সেস আছে তোমাদের দুই বোনকে আমরা একসাথে ইয়েস আই হোপ সো আই হোপ সো আমি একটা ফিল্ম করব দিদির সঙ্গে তো খুব আই মিন অ্যাটস কোন বি লাইক দ্য বেস্ট থিং ওটা বেস্ট গিফট হবে আমার জন্য সো আই হোপ কি কোনো ডিরেক্টর শুনছে আর ওনের মনে হয় কি নো দুটো বোনকে কাস্ট করা হয়েছে দেন দি কাস্ট মি অ্যান্ড মাই সিস্টার ছবিতে তো সবসময় নায়িকাদের লড়াই থাকে এমনি তো দিদি আর বোনদের মধ্যেও চলবে আই থিঙ্ক ইটস অ্যাক্টিং ওখানে যদি লড়াই করতে আইনি ওয়েস আমার লড়াই করতে পছন্দ দিদির সঙ্গে তোমরা অনস্ক্রিন লড়াই করে নেবো একটু আর এমনিতে দিদির সাথে সম্পর্কটা কেমন এখন দিদি তো এখানে থাকে না বিদেশে থাকেন তো কতটা কন্ট্যাক্টে থাকো কতটা সময় এভরি ডে এভরি ডে স্কাইপ ফোনে কথা দু দুই ঘন্টা তিন তিন ঘন্টা আমাদের কথা বলছি আগে টেকনোলজি ফুড ফুল ইউজ করছি আমরা অ্যান্ড শি ইজ মাই গাইড আমি আজকেও ইটস নট এনিথিং এলস আমার একটু কনফিডেন্স একটু ভালো লাগে ওয়েন এভার আই
সো কিপিং মাই ফিঙ্গার্স ক্রস আই হোপ কি অনেক জলদি আমি বাংলাতে কিছু কাজ করি দিস ইজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ মাই মাদার টং অ্যান্ড আমি তেলুগুতে করেছি কন্নাডে করেছি হিন্দি করেছি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই উড লাভ টু ডু সো লেটস হোপ অ্যান্ড প্লিজ সবাই যারা দৃশ্যম দেখেছে আমার অন্য কাজ দেখেছে ফিরঙ্গিও যখনই রিলিজ হবে ইউ শুড গো অ্যান্ড ওয়াচ ইট ইটস ইটস গোন টু বি অ্যান এন্টারটেনিং ফিল্ম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইশিতার কাজ নিয়ে আমরা অনেক কথা বললাম জানলাম ওর মনের অনেক কথা সেরকমই পর্দার ওপারে থাকা যারা আপনাদের থেকে অনেকটা দূরে আছে আপনাদের মনে হয় তাদের মনের কাছাকাছি যেতে গেলে কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে সিটি সিনেমা এবং সিটি টলিউড सिटी सिनेमा यूट्यूब चैनल की आपन भलो लागले लाइक करूँ सबस्क्राइब करूँ और अवश्य कमेंट करूँ